首先，我们讲立陶宛呢、啊，它是一个骨头很硬的国家，啊，这个在苏联时代呢，苏这个苏联武力那么强，啊，跟它的国力悬殊这么大，所以它不幸就被并吞了。但是呢，这个它的反抗的意志始终还是非常坚强。那换到了今天呢，啊，它对这个俄罗斯距离这么近，啊，它都有非常独立而且强硬的这个外交的态度。那更不要说是远在天边的中国嘛，因为中国安全上对它没有威胁。啊，经贸上来往也有限，啊，这个它主要是整合进欧盟的经济体里面，所以这当然俄罗斯他都不怕，他会怕中国吗？啊，中国如果好好的啊，这个愿意发展外交关系，那当然就好来好去。如果中国呢始终哦保保持这种大国心态，啊，那立陶宛当然就不买你的单，不吃你这一套。啊，所以这一次我们可以看到立陶宛的这个哦独立的这种外交态度啊，其实是非常清楚的。那这个是不是跟中美的这个这个外交现在的这种博弈有关系啊？我认为哈，大概不是美国要立陶宛哦主动提出这样子的对台湾友善的政策，可能美国没有介入啊。就算美国介入，立陶宛也不一定就要照着美国的意思去听嘛。那美国可能也不会在全世界这么多国家里面单单选了哦立陶。宛。晚希望他来对台湾哦有所支持，我想这大概不是见得。但是呢，接下来啊，整个欧盟的态度，立陶宛接下来的态度，甚至于中国的态度哈，其实恐怕取决于或者相当程度要参考美国的态度。如果呢，美国呢在这个时候哈，非常的这个强硬的支持欧盟啊，支持立陶宛，他也不谈台湾，他就说呢，中国不可以威逼其他的国家哈，好要其他国家放弃独立自主的外交态度。这样讲，他不先不要提台湾，都不要提台湾。就是说呢，你的任何国家都有权利独立自主地采取自己的外交态的立场跟政策。那美国如果这样讲的话，那中国就知道这话的分量在哪里了。啊，这样子的情况，那中国呢，可能相对来讲动作就会哦比较有所斟酌啦。啊，所以我们看现在来讲，中国还没有提到啊要跟立陶宛断交的问题，啊，甚至也没有谈到要撤管。哦，闭管的问题啊，他只是说希望你召回这个大使，但是还是其他的管员还是可以继续的这个哦留在驻地办公，代表说中国呢也在观望下一步的这个风色。那中国第二个会考虑的呢，当然就是这会不会对整个欧盟啊，好起一个带头的作用，因为现在台湾呢在欧盟所有的这个机关啊，这个据我的了解哈，应该没有记错，通通都是以台北为名。啊，没有以台湾为名的，通通都是以台北为名。那现在如果立达晚自己单独的，就是啊，让台湾可以以台湾的名义啊设立这个代表机构，那这样子会不会引起其他的国家哈啊这个带头？特别是德法这些大国哈，如果让国内的反对派认为说我们的这个外交独立性如果还不如小国立陶宛哦，那这个也会影响到这个大国方面的政策。所以中国怕的是什么？骨牌效应。第二个呢，怕的是美国会不会趁虚而入啊？这一点来讲哈，这个所以我们说哈，将来中国考虑这个问题哈，恐怕最重要的第一个是欧盟。那当然，欧盟的态度呢，又取决于美国的影响。所以把这个放到中美的情况来讲哈，应该是这样子来看。